നമസ്കാരം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് നീലേശ്വരം നീലകണ്ഠേശ്വരൻ്റെ ഉത്സവവും ആറാട്ടും എല്ലാം കൂടി അവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തി എല്ലാ മലയാളികളെയും പോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പ്രവേശിച്ചു അതിനുശേഷം പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പുറത്ത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചില ചിത്രീകരണവുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി എങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അതായത് ഇളവുകൾ നൽകി ലോക്ക്ഡൗൺ മുൻപോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വിനീത് ഭട്ട് തിരുമേനി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭവനത്തിലെത്തി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു ക്ഷേത്ര മുറ്റത്ത് എത്തി ഭഗവാൻ്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു വിശിഷ്ടമായ ദർശനം അതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ വരാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഭവനത്തിന് മുന്നിലാണ് അതായത് ഏലാപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും നാലര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഈ ഭവനം കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ തോന്നും അയ്യോ ഗംഭീര വീടാണല്ലോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ വീട് ഗംഭീരമാണെങ്കിലും വീട്ടിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് അത് വേണം എടുത്തു പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ മക്കൾക്ക് എല്ലാം കരുതി വച്ചു അവർക്കായി നല്ല ഭവനമെല്ലാം ഒരുക്കി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്ത് നമുക്ക് അതായത് ഭക്തവിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മഹാക്ഷേത്രം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പാൻ കാരണം ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടും ക്ഷേത്ര ചൈതന്യത്തെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ മഹാക്ഷേത്രം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മഹാക്ഷേത്രം അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ആ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് ആദ്യ വാർഷിക ഉത്സവം നടക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷേ ഉത്സവം ഒന്നും നടത്താൻ വയ്യാത്ത സാഹച ഉത്സവങ്ങളൊന്നും നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചടങ്ങിന് മാത്രമായ ഒരു കലശം മാത്രം നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തിയതാണ് നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ഏലാപ്പുറം ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ശിവപാർവതി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഗുരുവായൂർവാഴും കണ്ണാ ശ്രീകൃഷ്ണ മനതാരിൽ എന്നും മധുരമായി നിന്റെ മണിവേണു ഗാനം നിറയണം അണിവാക ചാർത്തിൽ തെളിയും കാന്തിയിൽ കനിവോലും മുഖം കാണേണം കരതളിർ കൂപ്പി തൊഴുമെന്നിൽ നിന്റെ തിരുനാമം വെട്ടം പകരേണം ഒരു നാളൂമെന്നെ വെടിയാതെ മാറു കര കാണാൻ വഴി കാട്ടേണം നിറയും ഭക്തിയിൽ പൂക്കുമെന്നെ നിറവിൻ കൂവള പൂവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദേശപാലൻ പ്രദീപ് എന്ന വ്യക്തി ആറ്റിങ്ങൽ ആദിത്യ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എം ഡി ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി ശിവരാത്രി പൂജകൾ കാണുന്നതും അറിയുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുന്നിന് മുകളിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റോ ആറ് സെൻറ്റോ വരും അതിനുള്ളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് പൂർവ്വകാലത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു ഭജനമഠ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആചരിച്ചിരുന്നൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം ഒന്ന് പുനരുദ്ധരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ആ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പൂർവ്വകാലം തൊട്ട് ഒരു ക്ഷേത്ര ഭൂമിയാണല്ലോ ഈ വളരെ ചെറുതായി കുന്നിന് മുകളിൽ ഇതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വിപുലമായൊരു ക്ഷേത്ര ഭൂമിയാണ് 
പൂർവ്വകാലത്തേത് എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ആ ഭൂമിയിൽ കാല് കുത്തിയപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെൻറ്റല്ല ഈ ചുറ്റുവട്ടം മുഴുവൻ ഒരു ഒരു ഏക്കറിനടുത്ത് ഒരു ക്ഷേത്ര ഭൂമി പണ്ട് പൂർവ്വകാലത്തേത് ദേവഭൂമി ആയിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് പറയുകയും അത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സത്യമായിരിക്കുന്നു കാരണം അതിന് ചുറ്റും ധാരാളം വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു പുനരുദ്ധാരണം ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ രാശിയൊക്കെ വെക്കുകയും അതിൽ നിന്നത് പൂർവ്വകാലത്ത് ഒരു മഹാക്ഷേത്രമായി തീരുമെന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ രാശി വെച്ചിട്ട് ബാലാലയ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പോൾ ഉള്ള അഞ്ചോ ആറോ സെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ബാലാലയത്തിന് സ്ഥാനം കണ്ടു സ്ഥാനം കണ്ട് ബാലാലയ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള അദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിവിടെ ക്ഷേത്രഭൂമിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് മാറണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമി വിട്ടുതരണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രചോദനവുമായ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഭക്തനായ ഒരു അയൽവാസി വരികയും പ്രദീപ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ വീടിനുള്ള സ്ഥലവും വീടിനുള്ള പൈസയും തരാം എന്ന് പറയുകയും അവർക്ക് ഉത്തമമായ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കാലാന്തരത്തിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ വീട്ടുകാർ അതേ മനസ്സോട് മുന്നോട്ട് വരികയും ഇന്ന് ഏകദേശം പത്തറുപത് എഴുപത് സെൻറ്റ് ഒരു ഏക്കറിനടുത്ത് ഭൂമി ആയിത്തീരുകയും അവിടെ മൂന്ന് ദേവന്മാർക്ക് തുല്യ വിധാനത്തിൽ മഹാക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതും നമ്മൾ ബാലാലയം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് പതിനൊന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അൻപതും അറുപതും പണിക്കാരെ നിർത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ചുറ്റുമുള്ള ആനക്കൊട്ടിലും പുറത്തുള്ള ഗുരുദേവ പ്രതിഷ്ഠയുടെയും പിന്നെ അന്നദാനപ്പുരയുടെ എന്നും പണികൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം ദർശനത്തിന് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കൊടിമരം പുറത്ത് കാണാം രണ്ട് മൂർത്തികൾക്കാണ് കൊടിമരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദർശനം ലഭിക്കുന്നത് മഹാദേവൻ്റെ ആണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത ലിംഗപ്രതിഷ്ഠയല്ല മഹാദേവനും കൂടെ പാർവതി ദേവിയും വിഗ്രഹ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും വലത് ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോൾ ഗോശാലകൃഷ്ണൻ ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ഭഗവാൻ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഷോൾഡറോളം വരുന്ന പൊക്കത്തിലുള്ളൊരു വിഗ്രഹമാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴൽ ഊതി നിൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നിലായി തൊഴാൻ വരുന്ന ഭക്തരെ എല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഗോമാതാവിനെയും കാണാം ആ ദർശനമെല്ലാം എടുത്ത് പിന്നെ പുറകു വശത്ത് ഉള്ള സാന്നിധ്യമാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാൻ അതായത് മൂന്ന് മൂർത്തികൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് മൂർത്തികളുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്രതിഷ്ഠകളൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന് ഈ മൂന്ന് മൂർത്തികൾക്കും സഹസ്ര കലശം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്
അത്ഭുതം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇദ്ദേഹം മുജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പൂർവ്വ പുണ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവീക ചെയ്ത പുണ്യമോ ആവാം ഈ ക്ഷേത്രം ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് പിന്നീട് കേട്ടറിഞ്ഞു നമ്മുടെ അവരുടെ കുടുംബം വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അന്ന് അവരുടെ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാൾ വരും ഈ ക്ഷേത്രത്തെ പുനരുദ്ധരിച്ച് ലോകത്തിന് തന്നെ സ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ അമ്മമാർ പരസ്പരം അഞ്ചമ്മമാർ എന്തുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം നോക്കിയെന്നാണ് പറയുക മുഖത്തോട് മുഖം നിത്യം കഴിഞ്ഞു പോകാൻ വരും പട്ടിണിയുള്ള ഈ കാലത്ത് ഇനിയുള്ള കാലം എങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രമൊക്കെ മഹാക്ഷേത്രമാകുമെന്ന് അവർക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പ്രദീപ് എന്ന അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടോ എന്തോ അദ്ദേഹം ധാരാളം ധനം സമ്പാദിക്കുകയും ആ ധനം കൂട്ടി ബാങ്കിലിടുകയല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ആ അദ്ദേഹത്തിന് ധനമുണ്ടായ കാലം തൊട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മാനവ സേവയാണ് മാധവ സേവ എന്ന അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അന്ന് അദ്ദേഹം ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വളരെ നല്ല ഒരു തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഈ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു ഗുരുദേവ വിശ്വാസിയായ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊരു മഹാക്ഷേത്രമാകണമെന്ന പ്രചോദനവും അവിടുത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്വാമിമാരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഗുരുദേവൻ്റെ ദർശനം വരെയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു തികഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ക്ഷേത്ര സങ്കേതം ഏറ്റവും ഉത്തമമായി തീരണം ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രമായി തന്നെ തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എണ്ണമറ്റ കോടികളാണ് അതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കിയത് അതൊന്നും അദ്ദേഹം ഇന്നും ഒരു തുണ്ടു പേപ്പറിൽ പോലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കണക്കെഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞറിയിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ തന്ത്രി എന്ന ദൗത്യവും എന്നിലേക്ക് അറിയാതെ വന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അവിടെ പൂർവ്വകാലം തൊട്ടേ അവിടെ പൂജയും ആചരണമൊക്കെ പല പൂജാരിമാരെ വിളിച്ച് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു തന്ത്രി എന്ന ഇത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റാരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ടില്ല ഉള്ളിൽ കണ്ടില്ല എൻ്റെ നാമധേയം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതും മനസ്സിൽ കണ്ടതും കുടുംബക്കാരെല്ലാം അത് ഒരേപോലെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ആ ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷമാകുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കാണേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ദേവന്മാർക്ക് പൂർണ്ണ ക്ഷേത്ര സങ്കേത നിയമപ്രകാരം രണ്ടു ധ്വജവും ഒരു ദേവന് പൂജ കൊണ്ട് തുല്യ പ്രാധാന്യവും ബലിവട്ടങ്ങളും കൊടിമരങ്ങളും ഗജമണ്ഡപങ്ങളും അന്നദാന മണ്ഡപങ്ങളും ഒക്കെയായൊരു മഹാക്ഷേത്ര സമുച്ചയം ആറ്റിങ്ങലിനടുത്ത് കീഴാറ്റിങ്ങൽ ഏലാപ്പുറത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ശിവപാർവതി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഗുരുദർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ വളരെ മഹത്വരമായ ഒരു ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രവും പണിതു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കുവാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യായസിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര പുണ്യവും പേര് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ദേശപാലൻ പ്രദീപ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് കാരണം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ദേവതകൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകഗുരുവായി അദ്ദേഹം ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ നാല് ദേവതകൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ധ്വജത്തോടു കൂടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാക്ഷേത്രം അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് മാസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും അതിൽ പ്രതിഷ്ഠാദികൾ നടത്തുവാൻ എന്നെ തന്ത്രിയായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുകയും പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തൊന്നാം കലശം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ദേവതകൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യത്തിൽ മൂന്ന് സഹസ്ര കലശം നടത്തിയ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിലെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഭാരതത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമാണ് ആ പ്രദീപ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ ചിലപ്പോൾ
അല്ലെങ്കിൽ മുതുമുത്തശ്ശന്മാർ അവർ ചെയ്തതിൻ്റെ പുണ്യം അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഒഴുകി ഇറങ്ങിയതായിരിക്കാം ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം തനിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ആ മഹാമനസ്കൃത എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് ദേശപാലൻ പ്രദീപ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സത്പ്രവർത്തിയിലൂടെ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്ര മുറ്റത്ത് തന്നെ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ത ജനങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തൻ്റെ മാനസികമായ അവസ്ഥകൾക്ക് വ്യതിയാനം വരുത്തുവാനുമുള്ള ആ ക്ഷേത്രം ഭക്ത ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭക്ത ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം ചെയ്യുവാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കുക പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ അതിനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പനാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അത് ആദ്യം തുടങ്ങുകയും പത്തെഴുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കളിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഇത് ഞങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഇത് കളിച്ച് വളർന്ന് വളർന്ന് ഇതാക്കും അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി ഇതിൽ വന്നു ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കൂട്ടി അങ്ങനെ വന്നു പത് ലാസ്റ്റ് തന്നെ പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അന്നദാനമൊക്കെ നടത്തുന്നു ഈ ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രിക്ക് പത്ത് ദിവസവും മൂവായിരം നാലായിരം പേർക്ക് അന്നദാനം നടത്തുന്നു അന്നദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല സമൂഹ സദ്യ തന്നെയാണ് സ രണ്ടു തരം പായസത്തോടു കൂടി വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് സന്ധ്യ വരെ ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷത്തെ എനിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്തായാലും ഈ ക്ഷേത്രം ഇത്രയും ഭംഗിയായി വരാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത അന്നദാനമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഗുരുപൂജയോടു കൂടിയാണ് ശിവഗിരി മഠത്തിലെ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരാരെങ്കിലും ഇവിടെ ഗുരുപൂജയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ചെറിയ പ്രസംഗമെല്ലാം കേട്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ ആ നേർവഴിക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഗുരുപൂജയും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പ്രസാദം എല്ലാം നടക്കുന്നത് അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സമൂഹ സദ്യയൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരുമേനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാക്ഷേത്രമാവാനായിട്ട് തിരുമേനി ഞങ്ങളെ തന്ത്രി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ശിവഗിരിയുടെ സ്വാമിമാർ സ്വാമിമാരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും പണി നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ മഹാക്ഷേത്രം രണ്ട് കൊടി മരത്തോടു കൂടി ഒരു വർഷത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല എത്ര സമ്പത്തുള്ളവർക്കും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ആ അത്രയും അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ്റെ ദിവ്യമായ അനുഗ്രഹവും ഈ മണ്ണിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ തന്ത്രിക്കും സ്വാമിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വെച്ച് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ധാരാളം നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ഇത്ര രൂപ ഇതിന് ഇത്ര രൂപ എന്ന് കണക്കെഴുതി വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്രം പണി ഈ ഭൂമി വാങ്ങൽ തൊട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയ കലശപൂജകൾക്ക് വരെ ഈ വ്യക്തി കണക്കെഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് എത്ര രൂപ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കണക്കില്ല ഈ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് എത്ര ചിലവായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും ഒക്കെ ഒരു മാതൃകയാകണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങപ്പെടുക അതിന് അതിൻ്റേതായ ന്യൂനതകൾ വരാറുണ്ട് ഇത് ദേവകാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണക്ക് നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാക്ഷേത്രത്തെ ഭക്ത ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റേതായ ദൈവാധീനം ഇവിടുത്തെ ശിലാസ്ഥാപനം മുതൽ അത്ഭുതമായി വേനൽക്കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയത് ആ ശിലാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടിയ ഭക്ത ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്
എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ക്ഷേത്ര പ്രദേശത്തെത്തണം കാരണം ഒരു ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ എല്ലാ തച്ചുശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും അനുശാസിച്ച് ആലപ്പുഴയുള്ള ഉത്തമനാചാരി കലവൂർ ഉത്തമനാചാരി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനനിർണയങ്ങളാതെ ഒക്കെ നടത്തി ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രീതിയിലാണ് അവിടെ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കാണ് മറ്റ് ചടങ്ങുകൾക്ക് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ വരിക പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രം ക്ഷടാധാര പ്രതിഷ്ഠയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ക്ഷടാധാര പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും അതിനുശേഷം നിയമാനുസൃതമുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും അവിടെ എത്തി എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുള്ള പൂജകളും നിർവഹിച്ച് തന്നെയാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് നമുക്കറിയാം ക്ഷേത്രവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതിയിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് മഹാക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടകന്യാസങ്ങൾ ഗർഭന്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വിധിപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഓരോ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലും നടത്തിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സന്തോഷം തോന്നുന്നത് അതിനൊക്കെ എപ്പോഴും യജമാനൻ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ യജമാനൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉടമയെ യജമാനൻ എന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് ഒരു യജമാനൻ എല്ലാത്തിനും അനുവാദം തന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം പൂജകൾ ചെയ്ത് ആ നിയമാനുസൃതം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ധനമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം ചുരുക്കി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും ചുരുക്കേണ്ടി വന്നിട്ട് ഏറ്റവും വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ദേവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയും പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാം കലശ നാലാം ദിവസം ദുജപ്രതിഷ്ഠയും അതിനുശേഷം കൊടിയേറ്റും കൊടിയിറക്കുകോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉത്സവാചരണവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്നാം കലശം നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ക്ഷേത്ര മുന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് സഹസ്ര കലശം നടത്താം നാലാം കലശത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഷോക്കായി കാരണം മൂന്ന് ദേവന്മാർക്ക് പൂജ കൊണ്ട് തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ദേവനായിട്ട് സഹസ്ര കലശം നടത്താൻ പാടില്ലല്ലോ മൂന്ന് പേർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തിൽ നടത്തേണ്ടി വരും എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നടത്താം എല്ലാം ഈശ്വരനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയും ഞങ്ങൾ ധാരാളം പൂജാരികൾ ചേർന്ന് എൻ്റെ വിധിപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ അതിന് മുൻകൂട്ടി മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ദിവസങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ആ സഹസ്രകലശ പൂജകളെല്ലാം തീർന്നിട്ട് ആ നാൽപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം മൂന്ന് ദേവന്മാർക്ക് ഒറ്റ സുദിനത്തിൽ ആ കലശമാടി തീർത്തു എന്നുള്ളൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം അവിടെ നടന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ ലോകത്തിൽ എന്ന് തന്നെ മൂന്ന് സഹസ്ര കലശം ഒറ്റ ദിവസം ആടിയിട്ടുള്ള ഏക ക്ഷേത്രവും അതായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു എന്തായാലും അത്ര അത്ര മഹത്തരമായ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് തന്ത്രിയാകാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു എനിക്ക് താന്ത്രികത്തിൽ എത്ര അറിവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര വലിയ ആചാര്യനാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ നിയോഗം ഈശ്വരൻ എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു ആ അത് അർപ്പണഭാവത്തോടുകൂടി ഞാൻ ആ കർമ്മത്തെ എൻ്റെ സഹാചാര്യന്മാരോടുകൂടി അവിടെ വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു ഇന്ന് ആ ക്ഷേത്രം ഐശ്വര്യമായി നിലനിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ച ഈ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും വളരെ അത്ഭുതകരമായി തന്നെ ഞാൻ ഇന്നും നോക്കിക്കാണുന്നു പതിനൊന്ന് മാസം കൊണ്ട് പണി തീർത്ത ആ മഹാക്ഷേത്രവും അതിൻ്റെ യജമാനായ ദേശപാലൻ പ്രദീപ് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടദേവനായ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെയും പൂർവീക ഈശ്വരന്മാരായ ശിവപാർവതി ദേവതകളുടെയും സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാൻ്റെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ആവോളമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ക്ഷേത്ര സങ്കേതത്തിൽ ചെന്നാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ ഗോശാല കൃഷ്ണനാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ അതായത് ഓടക്കുഴലുമായി ഒരു ഗോ പശു വന്നിട്ട് ഒരു ഗോ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് നോക്കി ഭഗവാനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഗോശാല കൃഷ്ണനാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ പിന്നെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ശിവനും പാർവതിയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ദേവിയെ പാർവതി ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ശിവപാർവതി രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഗോശാലകൃഷ്ണനാണ് മറ്റൊന്ന് സർവസൈന്യാധിപനായ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരാൾ പൊക്കത്തിലാണ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം തന്ത്രിയുടെ ഉയരമുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ പൂർണ്ണകായ പ്രതിഭകളാണ് പ്രതിഷ്ഠകളാണ്
അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ ഈ ഒരു വ്യക്തി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും ഈ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല പകരം അവരെല്ലാം വിശ്വാസികളാണോ വിശ്വാസികളല്ലോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം സമ സ്വമനസാലെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം നീ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളത് എന്നർത്ഥം വരുന്നൊരു കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയവും എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പറയട്ടെ ശരിക്കും അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കാലം മുതലല്ലേ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആരാധന സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയത് അതൊന്ന് വിവരിക്കാവോ ആ കാലത്തുള്ളെ കുറിച്ചും അച്ഛ അങ്ങനെ എല്ലാ മാ വർഷത്തിലും എല്ലാ മാസവും കൊടുങ്ങള്ളൂർ പോയി ഈ കൊടുങ്ങള്ളൂർ പോയി 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 ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ശിവൻ്റെയും പാർവതിരിയെ ഒരു വിഗ്രഹവും കൊണ്ടുവരുന്നു പേപ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അമ്മച്ചേട്ട് ഈ ഇത്ര സ്ഥലമുള്ള ഈ അഞ്ച് പെൺപിള്ളേരുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഈ വിഗ്രഹം എന്തിനാണ് അത് ഞാൻ അപ്പോൾ വെളിയിൽ ഒരു മൂട്ട് പ്ലാവ് നിന്ന് ഈ ക്ഷേത്രം മിറ്റത്തിൻ്റെ ഈ അച്ഛൻ അതുപോലെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് വളർത്തി എത്തിക്കും അപ്പം അമ്മ ചേർന്ന് ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഈ അഞ്ച് പെൺപിള്ളേരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ളത് അച്ഛൻ അത് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തിട്ട പോലെ ഇത്ര പൊക്കത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു എണ്ണപ്പാട്ട് കിടന്ന് അതെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഈ വിഗ്രഹം അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശകലവും നനയില്ല രണ്ട് ഇരുമ്പ് കമ്പി വിളക്കും എടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് വിളക്ക് അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചതാണ് അങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിച്ച കാലത്ത് അച്ഛ അപ്പം പറയുകയായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം വെക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു മഹാക്ഷേത്രമാകും ഇത് വെക്കാൻ ഒരാൾ വരുമെന്ന് അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ ചോദിക്കും ഇവിടെ ഈ ക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കാല് കുത്തുമ്പോൾ തൊട്ട് കേൾക്കുന്നൊരു ഒരു നടന്ന കഥയാണിത് കാരണം ഈ അമ്മ ഈ ഈ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കാലം തൊട്ടാണ് കഥ തുടങ്ങുക പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് ജീവിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു കുടുംബം അല്ലെ വീട്ടില് ഇത് കൊണ്ടുവെച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് അങ്ങനെ അമ്മ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് എറാത്ത് വയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എറാത്ത് വയ്ക്കുക അതാ ഈ പ്ലാവിൻ്റെ ഓട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് നാളിങ്ങനെ ഈ പാട്ടയും വെച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ശേഷാറ പേർഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ആള് വന്ന് അച്ഛ അപ്പ ചീര മോനാണ് വന്നിട്ട് കേട്ട് കൊച്ചമാവ എന്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വിളക്കത് എടാ എനിക്കിത് കെട്ടാൻ പൈസ ഒന്നുമില്ല കൊച്ചമാവ എന്തൊരു വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കാന്ന് കൊച്ചമാവനെന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിളിക്കണം വിളിച്ച് കല്ലിറക്കി അതിനാവശ്യമുള്ള കല്ലിറക്കി എത്ര പൊക്കത്തിന് തിട്ടയും പിടിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ നാല് ചുറ്റും ഒരു കൊച്ചു റൂം പോലെ കെട്ടിയെടുത്ത് മുകളിൽ അഞ്ചറുപാടും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ വിഗ്രഹം അതിനകത്ത് വെച്ച് വെളിയിൽ നിന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കും അപ്പം എന്നും പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക യുവന്മാരെല്ലാം എൻ്റെ മൂന്ന് പേരും ചെറുതാണ് അച്ഛ അട ഉണ്ടാക്കി ഒരു വശത്ത് വയ്ക്കും യുവന്മാരതും അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അപ്പൂപ്പനോട് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ആരാധിച്ചാൽ ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റുമോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വരും ഈ ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുക്കുവാനും ഇത് ഈ ലെവലിലാക്കുവാനും ഒരാൾ വരുമെന്ന് അന്ന് മഹാക്ഷേത്രമാകുമെന്ന് അന്ന് മുത്തശ്ശന്റെ ദീർഘ വീക്ഷണം അന്ന് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് മക്കളില്ല ആർക്കും പിള്ളേരില്ല ആരെയും കെട്ടിയിട്ടുമില്ല ആ കാലത്തും അതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാരെയും കല്യാണം എൻ്റെ കല്യാണം ആയിരുന്നു മുമ്പേ എൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നര വയസ്സിൽ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരായതിനു ശേഷം എൻ്റെ ചേച്ചിയെ കെട്ടിയത് അപ്പൊ എന്തായാലും അന്ന് ആ മുത്തശ്ശന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമായിരുന്നു ഒരാൾ വരും ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാനും ചെയ്യുവാനും എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്കുണ്ടായ മൂന്നാമത്തെ പുത്രൻ ഇദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി ബോംബെയിലെത്തി ബോംബെയിൽ നിന്ന് ദുബൈയിലെത്തി ദുബൈയിൽ ജോലിക്ക് കയറി അതിനുശേഷം സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സുകൾ ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് ദുബൈയിൽ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ശൃംഖല ചേട്ടാനിയന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ നോക്കുന്നു ഇവിടെ ആറ്റിങ്ങൽ ആദിത്യ ഗ്രൂപ്പ് ആദിത്യ ഗ്രൂപ്പ് വെഡിങ് ലാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്വർണ്ണ ജുവലറീസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ന് എണ്ണമറ്റ കോടികളാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക്
ആരെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളമായിട്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ആ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ശരിയായിക്കോളൂ അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ആയിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് വരെയും പോകുന്ന ഒരാളാണ് ആരുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകുകയോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാതെ ഇന്നും ഈ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാക്ഷേത്ര സങ്കേതമായി നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞറിയിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ഒരു ക്ഷേത്രം വെച്ചു പൈസ എൻ്റെ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളൊരു മറുപടി അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ നിവാസികൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടകളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക ധാരാളം ധാരാളം പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത വീടുകൾ വരെ മെച്ചു കൊടുത്ത കഥകളുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് വിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശരിക്കും മാനവ സേവ തന്നെ മാധവ സേവ എന്ന ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിതിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ അന്നദാനം എന്ന ആ മഹദ്ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക വഴിയിൽ ഒരിടത്ത് വെച്ച് അന്നദാനം കൊടുത്താൽ അതൊരു അന്നദാനമാവുന്നില്ല ചിലർക്കെങ്കിലും അത് വന്ന് കഴിക്കുവാൻ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷേത്രം മുറ്റത്ത് വെച്ചാകുമ്പോൾ അതൊരു പ്രസാദമായെങ്കിലും ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നും ആ സദ്യ നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്ഷേത്രം ശേഷം ഈ കൊറോണ കാലമായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഈ ആദ്യ വാർഷികം പോലും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല തന്ത്രി വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ആരുമില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കലശം നടത്തണം അതെൻ്റെ ഭഗവാൻ നടത്തിച്ചു തരുമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ലഘുവായിട്ട് ഭക്തേനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രം ആ കലശം നടത്തുവാനിടയായി അത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്ന ദർശനമെന്നോണം ഇല്ല തന്ത്രി വരും വരാൻ പറ്റും ശരിയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ച ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ തോന്നിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങൊന്നും നടത്തുവാനിടയായത് അതുപോലും സാമൂഹിക അകലങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇനി ഈ വർഷം സദ്യയില്ലേ സദ്യയില്ലേ എന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ച ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിഷമത്തോടെയാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അത്രയോ ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രദീപണൻ്റെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ നിർമ്മാണങ്ങളൊന്നും മുഴുവനായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കണക്ക് വെക്കാത്ത നിർമ്മാണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് വരുമാനങ്ങളില്ലാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം പൈസ ചിലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഉഴറി നടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കി ഇതൊക്കെ പിന്നെ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കാതെ ഇല്ല ഇത് പൂർണ്ണത വരണം വന്നാൽ എനിക്കെന്തോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് ആ സംതൃപ്തി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ല ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും നേരിൽ വന്നൊന്നും പറയില്ല മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് ചെയ്യുക സംപ്രീതനാക്കാൻ അത് മനു മനുഷ്യൻ്റെ കടമയാണ് അപ്പം ആ നമ്മളെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഭഗവാന സംതൃപ്തിയാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ നമ്മളെ കടമയാണ് അല്ലാതെ ഇത് നമ്മളെ ഒരു ജോലി ഒന്നുമല്ല ആ ഭഗവാന എല്ലാം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ജനിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കടമയാണ് ആ കടമ പലരും മറന്നു പോകും ഈശ്വരൻ്റെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം പോലും ആർക്കും ചിലവഴിക്കാനില്ല ഒരിക്കലും ആരും അത് കണ്ടെത്തുന്നില്ല പല പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളതെല്ലാം മാറ്റിപ്പോയി എല്ലാവരും അല്ല ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ അപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ജനിച്ച ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഭഗവാന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിരന്തരം ഓരോ അഭ്യാസികളും ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ആയാലും ഫുട്ബോൾ ആയാലും ഏതൊരു കളിക്കാരനും അവൻ ആ ടോപ്പിലെത്തുന്ന നിരന്തരമായ ഉള്ള പ്രയത്നം ഒരു കരാട്ടെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഈശ്വരനും നമ്മളിൽ ആ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ്റെ കാരുണ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം നിരന്തരമായ ഭക്തി ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് തന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച് കാത്തു രക്ഷിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു